Спонсор показа – интернет-магазин «Антиквар-32». Огромный выбор металлоискателей и поисковой техники. Широкий ассортимент аксессуаров и снаряжения. Обмен вашего металлоискателя по системе Trade-in. Переходите по ссылке в описании и применяйте промокод RYBACOP. Это даст возможность получить скидку до 25%. Вот, кстати, основная часть из этих бункеров до сих пор не найдена. В нацистской Германии было чрезвычайно сильно увлечение оккультизмом. Англичане же считали, что в этой лаборатории Кёнигсберг-13 производится... Либо компоненты к ядерному оружию, либо оружие массового поражения. Янтарная комната сохранилась, и она находится именно в Кёнигсберге. Англия и Америка планировали напасть на СССР. То есть операция, которую предложил Черчилль, называлась немыслимая. Этот водолаз, он поднимался в эту верхнюю часть, там была воздушная подушка, он мог там дышать. И к чему это приводило? Люди просто пропадали. Ребята, всех приветствую на канале Рыболов-Копатель. Ну что, сегодня новый выпуск. Выпуск в формате истории от профессора. Сегодня профессор нам расскажет про подземелье Кёнигсберга. Про историю возникновения подземных ходов и сооружений, которые имеются на территории нынешнего Калининграда, а некогда Восточной Пруссии. Я думаю, будет много интересной информации, друзья. В том числе той, которая нигде не освещалась. Потому что тема довольно-таки избитая. Много всяких мифов вокруг этих самых таинственных подземелий постоянно крутится. Так что не переключайтесь. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. Ну а я на побережье Балтийского моря, в Светлогорске, иду к профессору. Погнали! Здравствуйте, дорогие подписчики канала и те, кто собирается присоединиться к нему. Павел уже объявил нашу тему, о чем мы будем сегодня говорить. Подземелья. И вообще все, что было скрыто от внешних глаз в Кёнигсберге и Восточной Пруссии. По этому поводу много э, есть мифов, легенд, домыслов. Конкретной информации, как правило, мало. Но мы попробуем разобраться в том, что все-таки доступно э, широкому, скажем так, кругу людей, кто интересуется историей. Среди вас, дорогие зрители и подписчики, немало людей, кто интересуется историей и в силу своего, так сказать, увлечения смотрели фильмы исторические, какие-то хроники. Всем вам, наверное, уже давно известно, что с эпохи раннего и позднего Средневековья как правило, все строительство крепостных сооружений, городов сопутствовало с оборудованием каких-либо подземных сооружений. Ну, в первую очередь, это были, наверное, какие-то, как говорят, подземные ходы. Учитывая историю покорения Пруссии крестоносцами, мы знаем, что крестоносцы, завоевывая новую территорию, сразу же закреплялись на ней. То есть строили замки. Любой замок подразумевал под, при строительстве, естественно, оборудование каких-то подвалов. Которые могли использоваться, в первую очередь, как убежище. Или для хранения чего-либо. Каких-либо там материальных ценностей. Во времена покорения Пруссии было три крупных восстания пруссов, так называемые вероотступничество. И вот эти вот подземные убежища были как нельзя более кстати. Замки подолгу находились в осаде, и надо было как-то их снабжать. То есть снабжали, судя по всему, именно вот по этим подземным ходам, тоннелям которые выходили там какие-то находящиеся рядом с замком овраги, 
или берега рек, или озер. Немцы в течение всех 70, 700 с лишним лет, сколько находились здесь традиции, этой не утратили. После того, как Пруссия была окончательно покорена, спокойствие на этой земле не наступило. Как я говорил в ранних передачах, Орден воевал непрерывно со своими соседями, с Литвой и с Польшей. То есть вел достаточно агрессивную политику. Но если мы опустить уже орденский период, который закончился в 1525 году попадением ордена в вассальную зависимость от Польши и преобразованием его в светское государство, то значит, это зем... на этой земле спокойствие все-таки еще не было. В процессе 30-летней войны, которая началась в Европе за испанское наследство, в которую, кстати, активно вязала Швеция, и которая начала продвигаться с территории ныне... Лифляндии, это нынешняя Латвия, в сторону Польши, соответственно, через территорию Кёнигсберга, стоял вопрос о том, чтобы как-то защититься от вот этого шведского вторжения. И начинается активное строительство оборонительных сооружений по внешнему обводу Кёнигсберга. Руководит строительством известный на тот момент архитектор Абрахам Дона. Работы ведутся по расчетам и чертежам местного профессора Кёнигсбергского университета Иоганна Штрауса. Но... Все сооружения возводят из дерева и земли. То есть они на тот момент еще не имеют таких совершенных видов, как вот мы привыкли видеть это сейчас. Укрепление, значит, закончены основная часть их к середине 17 века. Что следует еще сказать? Все эти укрепления так и не были, так сказать, проверены в деле, потому что шведы прошли, что называется, стороной, прусское правительство значит, заключило с ними договор, что отдает им крепости Пиллау и Бальгу, про которые мы с вами уже говорили ранее, То есть и Кёнигсберг остался в стороне от войны. Дальнейший правитель Фридрих Вильгельм, который уже, скажем так, стал именоваться Курфюрстом, в середине 1650-х годов построил крепость на берегу реки Прегель. Ну, в общем-то, он обосновывал это перед горожанами, то есть имеется в виду три городских поселения Лебенихт, Альштадт и Кнайпхов, тем, что... Значит, он будет контролировать таможенные потоки, которые будут проходить по пригелю. Ну, естественно, все это вызывало недовольство у горожан, которые считали, что это посягательство на их права. И горожане неоднократно пытались найти повод заставить Курфюрста крепость эту снести. Ну, в общем-то, крепость продолжала стоять. Но на берегу Прегеля оборудовать какие-либо подземные коммуникации, ходы, казематы не имело смысла, потому что уровень грунтовых вод был достаточно высок. И на тот момент не существовало каких-либо совершенных систем шлюзовых, которые могли бы как-то уровень этой воды регулировать, как это было потом впоследствии. В дальнейшем... Уже в XVIII веке, во времена короля э, солдата Фридриха II, на территории Восточной Пруссии, в частности Кёнигсберге, начиная с 1756 года, э, опять-таки в преддверии надвигающейся семилетней войны с Россией, э, было принято решение укрепить э, обороноспособность Кёнигсберга сооружений, которые сильно обветшали. То есть был построен один из бастионов и была построена цитадель. Ну, как я повторяю, значит, все это было изначально 
сделано на скорую руку, потому что времени уже перед войной не оставалось. Цитадель, которая должна была вмещать около 3000 солдат гарнизона и 150 всадников, в общем-то, на долговременную оборону претендовать, конечно, не могла. Соответственно, уже после того, как русские войска во главе с генерал-фельдмаршалом Апраксиным вступили на территорию Восточной Пруссии и заняли Кёнигсберг, который, как мы знаем, около 10 лет находился фактически под нашей юрисдикцией. Императрица Елизавета выделяла деньги, 5000 талеров и примерно 400 рабочих, чтобы довести до ума вот эти укрепления в Кёнигсберге. Что самое интересное, этим занимались даже мы. Но в силу, скажем, большого объема работ и недостаточности денег работы были в основном не закончены и средства были отправлены в первую очередь на доведение до ума крепости Пилау о которой мы поговорим в следующих передачах в 19 веке в прусском обществе уже начинает преобладать военное настроение, ну и, в общем-то, сама, скажем так, военная каста. В частности, начиная с XIX века, ни одно строительство в Кёнигсберге, даже гражданское, не велось без разрешения военных властей. При этом фортификационные работы велись очень активно. То есть сейчас э, вот этот пояс фортов, который мы видим и знаем, который находился вокруг Кёнигсберга, их было 12 на тот момент, он был построен именно в 19 веке. То есть все это строилось в течение фактически целого столетия. Значит, работы начались э, по сооружению оборонительного пояса в 1840 году. В первом году, когда Фридрих Вильгельм IV дал задание разработать проект по именно созданию этого оборонительного пояса. И через два года строительство активно началось. То есть, как я и говорил, было построено 12 фортов вокруг на внешних обводах Кюнигсберга, которые между собой соединяла дорога обводная длиной до 50 километров. И на тот момент в результате франко-прусской войны, в частности в результате победы Пруссии над Францией, которой возникло государство, которое мы сейчас знаем как Германия, так вот эта война породила так называемый феномен дальнобойной артиллерии, когда становилось понятно, что даже если войска неприятеля находятся на значительном удалении от осаждаемого ими города, то от дальнобойной артиллерии укрыться очень тяжело. Соответственно, стал акту... был э... актуальным вопрос, как защититься от этого, уберечь население, какие-то запасы, склады, госпиталя. То есть, и фактически, начиная с этого момента, фортификация начинает, так сказать, зарываться под землю. Дело уже не ограничивается какими-то там подземными, там, э, скажем, складами, помещениями, какими-то там галереями. Дело уже ставится достаточно на широкую ногу. То есть, когда под фактически любым оборонительным сооружением или под какими-то там монументальными зданиями оборудуются большие подземные помещения, залы, бункера. И, что самое важное, все это по мере силы возможностей, все эти сооружения соединяются друг с другом. Этими подземными коридорами, штольнями. То есть там оборудуется, соответственно, электроэнергия, то есть какие-то системы автономного жизнеобеспечения, вентиляция. И все это в основном делается, конечно, на, территор... на той части Кёнигсберга, которая находится достаточно высоко над уровнем реки Прегель. И там уже разрабатываются шлюзовые системы, 
которые на тот момент уже стали, были уже достаточно хорошо разработаны. В случае необходимости для затопления этих помещений, либо для их откачки также быстрой, либо для затопления по специальным подземным водоводам определенных городских районов, которые можно было в случае проникновения неприятеля на территорию Кенигсберга быстро затопить или, скажем так, откачать, что впоследствии во время Второй мировой войны было немцами применено в так называемой части города Нассергарден. Итак, к началу XIX века уже сложилась в нынешнем понимании современная оборона, на тот момент передовая, вокруг Кёнигсберга. То есть она состояла из двух линий. Первая линия проходила по достаточно далеко от Кюнигсберга, это район Мазурских озер. И вторая линия проходила по левому берегу реки Висла. Какая же роль отводилась в этом отношении к Кюнигсбергу? Кюнигсберг становился военной базой, то есть фактически в полном смысле этого слова. Значит, на территории которого, то есть под землей, над землей размещались военные склады, производства, какие-то там предприятия, коммуникации. То есть Кёнигсбер фактически по замыслу немецкого военного руководства должен был находиться в тылу и обеспечивать немецким войскам либо наступательное действие, либо оборонительное действие. Тогда уже встает вопрос об организации военных производств, которые, скажем, могли бы быть сокрыты от посторонних глаз. Речь идет, в первую очередь, о мастерских, которые могли бы в какой-то короткий срок заниматься ремонтом оборудования. -то. Ну, в первую очередь, это, конечно, там патронные заводы, там заводы по изготовлению там, стрелкового оружия. Там, мы не говорим, конечно, про производство какой-то техники там, тяжелой, которой еще на тот момент еще не было в начале 20 века. Вот. Уже в 1906 году э, стали поступать первые сведения от наших э, российских разведчиков в наш генштаб, что из себя представляет оборонительная система Кёнигсберга. В частности, докладывалось, что это достаточно массивное здание, имеется в виду форты в первую очередь, с очень толстыми стенами, оборудованными по последнему слову инженерной техники, равелинами, бастионами, редюитами, значит, рвами, заполненными водой, и также имеющие э, нижние уровни Еруса. То есть оборудованные всевозможными вот этими, значит, системами подъема из снизу наверх какого-либо там военного снаряжения, боеприпасов. Ну, фактически прообраз первых, так сказать, грузовых лифтов. Вот. В частности, например, склады, которые находились на нижних уровнях фортов, естественно, Почему туда и перемещались? На случай попад... артиллерийского обстрела и возможности попадания какого-то тяжелого снаряда, естественно, в этот склад. Представляете себе силу значит, фугасного подрыва, если это все детонировало в закрытых помещениях, то форт фактически мог взлететь на воздух и прекратить свое существование от одного случайного, скажем так, попадания. Поэтому все это убиралось под землю. Также значит, стояли специальные подъемники, которые поднимали, например, стволы для артиллерийских орудий. Сталь была еще не совсем совершенна. И во время обороны форта, значит, естественно, орудия, которые оснащался этот форт, производили большое количество выстрелов. Сталь бы изнашивалась и требовалась замена. И также форты, значит, по возможности, не все, конечно, сообщались между собой подземными ходами. Помимо того, что они держали, находились в прямом огневом контакте друг от друга на расстоянии 2-3 километров, 
простреливали площади все между собой. Также можно было перемещаться для быстрой подброски подкреплений, боеприпасов в проблемные участки, где у противника намечался успех. Ну, как мы понимаем, естественно, что немцы тоже хорошо осознавали, что форты в случае быстрого продвижения противника будут быстро блокированы. Соответственно, форты имели, должны, должны были иметь, скажем, большую автономность в плане электроэнергии, питания и боеприпасов. Все это, естественно, располагалось где? Внизу. В ни... На нижних казематах. В 1944 году, по мере того, как советские войска быстро продвигаются к границам Восточной Пруссии, Восто... Восточно-прусское руководство, партийное, нацистское, во главе с Эрихом Кохом, отдает распоряжение о строительстве Восточного вала. Учитывая, что Восточная Пруссия была фактически перевалочной базой для награбленного на территории СССР имущества, музейных и культурных ценностей, которое потом переправлялось в Германию, все это вывести не успели. То есть требовалось быстро оборудовать тайники, схроны, бункера, чтобы все это можно было как-то разместить. И э, начинается очередное строительство вокруг Кёнигсберга. Ну, мы не говорим, конечно, уже об других частях области. Это все там также было в крупных городах. Но начинается строительство трех оборонительных сооружений вокруг Кёнигсберга. То есть первая линия это старые форты еще 19 го начала 20 века, о которых мы говорили, имеющих чисто военное значение. И также вторая линия обороны это по окраинам Кёнигсберга, где используются значит, здания какие-то, там старые, достаточно такой... Серьезные такой постройки с толстыми стенами и вплоть до того, что ирригационные сооружения, которые также немцы могли быстро привести в действие для, как я и говорил ранее, затопления тех или иных частей города. То есть, чтобы сделать их непреодолимыми для наступающих советских войск. И третья часть линии обороны, это уже непосредственно сам центр города. Это вот эти башни, которые находятся у нас в центре. Врангель, Дона, казармы Кронпринц. И, соответственно, укрепленные пункты, то есть, которые в, в, части, в, в качестве которых использовались какие-то многоэтажные дома. То есть, и Бункера, значит, подземное хранилище, все это оборудуется прямо либо на городских окраинах, либо оборудуется в центре города. Ну, тем более, учитывая распоряжение, опять-таки, вот, с начала 1944 -го года, когда уже стало достаточно понятно, что война с Советским Союзом и его союзниками проиграна. Встает вопрос об организации, так называемой организации Вервольф. То есть в переводе с немецкого оборотень. Ну иначе говоря, люди, обученные для ведения диверсионных действий в тылах советских войск. Бункера, значит, их по самым приблизительным подсчетам, их насчитывается по области свыше где-то, наверное, 60, может даже и больше, и немалая часть из которых, ну, наверное, процентов 40, была размещена именно на территории Кёнигсберга, его пригородов и в центре. То есть, когда фактически э, велось строительство, значит под видом каких-либо там работ укрепительных там восстановительных там и т.д. и т.п. а на самом деле под допустим каким-то зданием оборудовался именно вот этот схрон имевший несколько выходов куда закладывались оружие боеприпасы радиостанции 
Вот. Запас продовольствия. Бункера имели, соответственно, систему автономной вентиляции и жизнеобеспечения. То есть, если, например, на... за городом они оборудовались немецкими, работы велись только немецкими инженерными частями и в темное время суток. То есть оборудовались эти бункера, скажем, где-то в лесу, хорошо маскировались, и фактически о их существовании знал только очень ограниченный круг лиц. Вот, кстати, основная часть из этих бункеров до сих пор не найдена, потому что немцы успели либо вывести, либо уничтожить значит, карты с расположением этих бункеров. Помимо этого, значит, на территории Кёнигсберга, в его пределах оборудовались хранилища для музейных ценностей, каких-то, значит, шедевров мирового искусства, значит, драгметаллов, которые также имели, значит, очень, имели специальную систему, скажем, которая позволяла этим ценностям сохраняться очень долгое время. То есть надлежащим образом все это упаковывалось, то есть не случайными людьми, а именно значит, организациями у немцев, которые занимались именно этим делом и знали в этом деле. Значит, в 1944 году, в конце августа, два, дважды на Кёнигсберг совершала налеты в английской авиации, которая значит, очень сильно повредила центр города и северо-восточную окраину. Кстати, на тот момент немцы посчитали, что свыше где-то 60% складских помещений Каких-либо хранилищ, которые находились над землей, было уничтожено. Это, конечно, был очень серьезный урон. И поэтому, как я и говорил, во времена строительства Восточного вала, все это стали переносить под землю. В частности, английская авиация сильно потрепала Королевский замок. Потому в подвалах которого, помимо, скажем так, известного ресторана «Блюд Герихт», Находились еще и лаборатория Кёнигсберг-13. До сих пор нет четкого мнения среди историков, чем же там занимались и немецкие исследователи. Хотя, наверное, все знают, что в нацистской Германии было чрезвычайно сильно увлечение оккультизмом. И, в частности, в конце войны, когда лихорадочно искали любую возможность, скажем так, отсрочить крах Третьего рейха или как-то повернуть ситуацию вспять. Англичане же считали, что в этой лаборатории Кёнигсберг-13 производятся либо компоненты к ядерному оружию, либо оружие массового поражения какого-то, скажем так, на тот момент нового поколения. Но опять-таки четких свидетельств этому нет, что там что-то такое было. Ну, какие-то разработки, конечно, там велись. До сих пор, в частности, бытует мнение среди исследователей, что во время одного из налетов, когда, в частности, бомбили Королевский замок, янтарная комната, которая, как, опять-таки, считается по свидетельствам очевидцев и по утверждениям профессора Альфреда Роде, который отвечал за ее сохранность при немцах, что основная часть интерной комнаты была просто-напросто, ну, скажем так, сгорела во время налета. Но, опять-таки, эти сведения не проверены. То есть, до сих пор есть немало источников, которые утверждают, что в каком-либо из подземных хранилищ, может, даже в каком военном, под каким-то военным фортом, либо даже где-то в центре Кёнигсберга, Янтарная комната, ну, по крайней мере, основная ее часть может находиться. Допустим, почему я это говорю? Эрих Кох, бывший гауляйтер Восточной Пруссии, значит, когда, когда он был пленен после войны, он отбывал свой пожизненный срок в одной из тюрем Польши. И вот, будучи уже сильно в преклонном возрасте, Эрих Кох 
обратился к советскому руководству через польскую службу, скажем так, безопасности тогдашнюю КГБ, с просьбой, чтобы Эриху Коху разрешили, скажем так, выйти на свободу. Ну, его помиловали. В обмен на это он обещал показать советскому руководству, где находятся подземные бункера и тайники на территории Кёнигсберга и Восточной Пруссии. И в частности он утверждал, что янтарная комната сохранилась, и она находится именно в Кёнигсберге. И в обмен на его освобождение он готов все это, значит, показать. Но на тот момент это посчитали, что он просто пытается выторговать себе помилование, и все-таки склонялись к мысли о том, что комната все-таки погибла во время пожаров в августе месяце после налетов английской авиации. Тем более, что сразу после войны из Москвы приезжала наша комиссия, которая занималась именно поиском и расследованием значит, обстоятельств исчезновения янтарной комнаты, поиском тайников ценностей которая пыталась раскапывать значит, помещения и подвалы под Королевским замком, который на тот момент еще фактически ну, находился, скажем так, в сильно поврежденном состоянии, но он был. Напомню, что он был по распоряжению первого, сек... первого секретаря обкома Коновалова Калининградского в середине 60-х годов за несколько заходов в течение двух лет был уничтожен. То есть, и все это фактически, как говорится, было похоронено под его обломками. Вот. Значит, также существует немало свидетельств того, что от Королевского замка существовало немало подземных, значит, галерей, которые шли в сторону реки Прегель. Тем более замок, как мы знаем, стоял на возвышенности, Прегель был внизу, существовало немало галерей, которые также с помощью шлюзовых систем могли быть затоплены, либо откачаны. И также, значит, по утверждениям исследователей, основная часть ценностей, которая находилась в подвалах Королевского замка, была вынесена по этим галереям на берег реки Прегель, где ее вывозили сверхмалыми подводными лодками, или же катерами в ночное время, во время штурма Кёнигсберга и вплоть до того, что фактически и после штурма. В частности, почему? Потому что, например, по свидетельствам советских военных властей, немалая часть немецкого гарнизона, которая не пожелала сдаться, не подчинилась приказу коменданта Ляша об капитуляции, фактически, значит, растворилась на территории города. Город был блокирован, они никуда не выходили, соответственно, они ушли куда? Они ушли в подземелье. То есть, потому что, скажем, вооруженное сопротивление они еще не прекращали в течение при примерно где-то двух месяцев. Ну, я не говорю о там каких-то там боевых конкретных действиях, но, в частности, как говорят, стреляли из-за угла в спину. Например, по сводкам наших значит, отделов СМЕРШ вплоть, или даже там той же милиции, вплоть до 1947 года могли быть такие случаи, что внезапно, как из-под земли или откуда-то из развалин, которые, казалось бы, там, там ничего живого не осталось, могли появиться люди с оружием, либо в гражданской, кто-то даже в немецкой военной форме, вот. и также внезапно раствориться. Потому что, в частности, за этот период отмечено немало случаев, когда происходили так называемые теракты, то есть подрывы там, грузовых машин, нападения на следующих, там, скажем, без оружия и в, значит, малыми группами военнослужащих, то есть попытки каких-то диверсий. Ну, конечно, наш смерть считал, что это недобитый вервольф. 
Но, тем не менее, было немало немецких немцев, военнослужащих, кто считал, что войну нельзя прекращать. Тем более, бункера были оборудованы радиосвязью, передатчиками. И, наверное, как многие из вас слышали, на конец войны, то есть, когда уже Германия капитулировала, Англия и Америка планировали напасть на СССР. То есть, операция, которую предложил Черчилль, называлась «Немысленная». Вплоть до того, что значит, в северных районах Германии э, находилось до 40 немецких дивизий, которые союзники разоружили, но оставили им форму, знаки различия, то есть, которые фактически держали на готове для нападения на СССР. И, соответственно... Все вот эти вот недобитки, которые находились под землей в Кёнигсберге, ждали, когда вот-вот сейчас союзники и, соответственно, вот эти вот 40 немецких дивизий начнут наступление. И, как я говорил ранее, что Кёнигсберг, скорее всего, придется оставить, считало наше руководство. То есть, и все вернется на круги своя. В частности, значит, существовала еще так называемая школа диверсантов, здесь обученная не хуже выпускников нашего, скажем так, нашей школы, которая находится в парусном. То есть, кто знает, о чем я говорю, меня понял. Которые также, для которых в их распоряжении имелись тоже специальная шлюзовая система, шахты. Каналы под землей, которые могли также быстро затапливаться, быстро осушаться. Вот. Эти диверсанты тоже здесь сидели вплоть до 1947 года и ждали вот этого условного сигнала. В их распоряжении также были значит, водолазные снаряжения, малые подводные лодки. И отмечается случай, значит, когда нам, э, наши значит, органы, имеется в виду СМЕРШ, и при привлечении войсковых э, значит, э, соединений, ну, я не говорю, конечно, там на поиски там, этих, скажем, диверсантов бросали там целые полки или дивизии. Нет, ну, то есть группы военнослужащих пытались преследовать диверсантов. Находили эти, значит, тоннели, в частности, один вот из которых был известен центральный район города Калининграда, район улицы Яналова. Но, значит, удалось одного подстрелить диверсанта, который покончил жизнь самоубийством, а вторые, значит, ушли в тоннели, и откуда полилась вода. То есть наши были, естественно, вынуждены отступить. И закрыть эти люки, которые также замаскированы, через которые выходили вот эти диверсанты на поверхность. И лишь потом один из них, тоннель, по очевидно какой-то счастливой случайности, был обследован значит, нашими инженерными войсками и органами СМЕРШ. В частности, про это потом была написана книга «Знак Вишну», которая, конечно, скорее всего... На одну треть опиралась на реальные факты и больше, конечно, там было домыслов. Но, тем не менее, описывается расположение, значит, обустройство этих шахт, когда, значит, горизонтальная шахта имела выступ вверх, вот, и, значит, снова становилась горизонтальной. То есть нижняя часть вся могла быть затоплена водой и диверсант который находился там, этот водолаз, он поднимался в эту верхнюю часть, там была воздушная подушка, он мог там дышать, фактически, что называется, перевести дух. Вот. Потом также он значит, открывал нужные вентиля, одна шахта, допустим, заполнялась водой, другая осушалась, иначе говоря, они чувствовали себя там как дома. Вот. И мы, не зная всей этой системы, конечно, шансов, как говорится, на успех не имели. Потом, значит, сразу после войны, как я и говорил про ранние передачи, про так называемое копательство, значит, кто-то из вот этих вот первых поисковиков 
скажем, желание чем-то там разжиться, какими-то там продуктами, там, вещами, там, и тоже наслышанные о ценностях, спрятанных там нацистами, проникали в эти, значит, форты, какие-то оборонительные сооружения, что-то удавалось найти, что лежало, ну, фактически, может быть, на первом этаже или там на нижнем этаже. Но в дальнейшем потом, значит, желание и любопытство, естественно, приводило к тому, что все старались проникнуть куда-то поглубже и подальше. И к чему это приводило? Люди просто пропадали. Значит, и дошло до того, что, значит, наши, скажем так, инженерные части, о чем рассказывает наш историк калининградский Авенир Овсянов, который служил в одной из этих частей, значит, стали пытаться сами обследовать все, значит, вот эти вот сооружения, схроны, галереи. Также, значит, выяснилось, что немалая часть из этих вот подземных сооружений оборудована ловушками. То есть, когда также люди пропадали, исчезали, скажем так, бесследно, и... Каких-то очевидцев, кто бы мог из немцев, скажем так, рассказать или что-то показать, либо никто не шел на контакт, либо таковых не могли найти. Это привело к чему? Что, значит, все, что удавалось собрать на нижних этажах, что лежало в открытом доступе, там, какие-то там, значит, военные амуниции, оружие, там, боеприпасы, там, еще что-то, значит... Все это собирали, остальное, значит, либо закрывали решетками, либо просто засыпали песком и бетонировали, чтобы, так скажем, предотвратить туда доступ всем любопытным, черным там археологам или просто там каким-то мародерам. Как я говорил ранее в начале нашей передачи, по поводу всего этого подземного Кёнигсберга существует немало мифов, легенд. Из того, что появляется в литературе, как правило, много, конечно, притянуто за уши, ничем не подтверждено. Все по свидетельствам вроде там каких-то отдельных людей, которые уверяли, значит, в том аудиторию, что так оно и было. Вот, например, с чего начать, скажем, когда происходила капитуляция, например, гарнизона Кёнигсбергского, то в бункер к Ляшу пришли наши парламентеры. И потом, значит, они якобы для подписания акта о капитуляции шли, естественно, не по поверхности, потому что еще продолжались интенсивные бои, это 9 апреля, а двигались они по подземным коридорам, от его бункера, кто знает, это район, значит, торгового центра Плаза нынешнего. И так они шли длительное время, значит, до нынешнего двухъярусного моста. То есть, опять-таки, это, скажем, по воспоминаниям очевидцев, но вопрос, было так или нет. Потом, значит, когда уничтожили Королевский замок, на его месте построили такое уродливое сооружение, как известное, как Дом Советов, которое простояло бог знает сколько времени, и теперь его решили вообще снести. Так вот, при его строительстве значит, начались провалы строительной техники под землю. Различные ходы, то есть, которые не были обнаружены сразу же после войны, той комиссии, которая приезжала к нам из Москвы, Якобы люди там проваливались, техника проваливалась, человек мог провалиться или группа лиц и выйти где-то вообще в другом районе города. Ну, такое вполне возможно, но опять-таки повторяю, я как историк верю тому, что конкретно доказано материалами, фотографиями, в частности, например, утверждается и до сих пор многими из так называемых вот исследователи, что под Кёнигсбергом существовал чуть ли не второй город. Как я и говорил ранее, ну, какой может быть второй город? Мы, Кёнигсберг не находился на территории, скажем, основной Германии, которые непрерывно днем и ночью бомбили союзники, и где 
немцы значит, в конце войны были вынуждены убирать все производства куда-то в какие-то подземные, скажем так, шахты, куда-то там под какую-то гору или еще куда-то прятать, потому что, ну, сами представьте себе, непрерывно бомбежи, Здесь. в частности, вот на территории Калининградской области, я повторяю, в первую очередь все подземные снаружения предназначались для чего? Для сокрытия ценностей, оборудования бункеров каких-то для вышеупомянутого Вервольфа и, в частности, значит, для госпиталей, убежищ для жителей во время бомбежек и во время боев. Вот. Оборудование значит, складов с продовольствием, медикаментов. То есть, и все это, да, это можно, конечно, однозначно говорить, что все это еще до сих пор сокрыто на территории Калининградской области и Кёнигсберга. И еще, видно, не пришло время для обнаружения всего этого. Но, как говорится, во все времена и советское, и российское руководство наше областное было, конечно, не заинтересовано в этих работах. Немалая часть еще находится под землей. И сами, допустим, наши же так называемые диггеры, которые значит, посещают подобные районы, признаются, что копать и что-то искать уже сложно. Потому что все, что смогли облазить, исследовать, все уже пройдено, проверено. Дальше либо бетонная стена, либо кирпичная стена, или вода. Стоит только начинать копать, смотреть, начинает поступать вода. То есть, как ее откачать, конечно, как я говорил, никто не знает. Это уже наверняка только на территории ФРГ есть, скажем так, где-то в определенных архивах, недаром. Существует такая байка, что при советской власти еще немцы неоднократно предлагали отдать нам назад, им точнее назад, Кёнигсберг. И взамен значит, немцы были готовы нам построить какое-то определенное количество таких же благоустроенных городов, как значит, нынешний Калининград. Но повторюсь, это все из области... Фантастик. Ну все, друзья, закончили съемки на сегодня. Такой вот выпуск получился. Надеюсь, всем понравился. Впереди еще будут интересные выпуски и про Балтийскую косу, и про оккультизм в Третьем Рейхе. Так что, чтобы не пропустить, подписывайтесь, жмите колокольчик. Всем до новых встреч.